श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्म श्री गुरव नम तस्म श्री गुरव नम सत्यव्रत सत्य परम त्रिसत्यम सत्य योनिम निहित सत्य सत्य सत्यम ऋत सत्य नेत्र सत्यात्मक शरण प्रपन्ना सर्वत्र गोविंद नाम संकर्तन गोविंद गोविंद हरि ओम तत्स उद्धवगीत पदनेटावद अध्याय मुपत्ति श्लोक श्री भगवाच इतभिप्रेत्य मनसा यानोज सतम उन्मुच्य हृदय ग्रंथी शांत भिक्षुरभून्मु कत्संग मुपावद श्लोक वर की पात विषय पदनावद श्लोक तुंगी अंत भिक्षु यार अवंति प्राह्मणनो इनमें इिक्षु आगपो अवंति प्राह्मणन वो अधर्म वाक उदिंतन से वाक ना पड़े वरी अब इन पल कष्ट वे पणल पे यारू कंदर्भव नवेकम अवेकम अभी वैराग्यम वर्द विवेकम वैराग्यम वर्दी मुड़म अंत मुपाद श्लोकम इवती श्लोक वो रे विषय पैसकार पश्चातापड़ा अब रिकलेक्ट पड़ी एल पैसो और वे इन आयुष मिचम नानु नपस्जी इनमें शरीर मोक्ष पुरुषार्थ मटमद उपयोगपे अमु मनसुमे सतोषम वजह नानु सवधान अम्मदोड़पेन अब और विषय सेलफ एफर्ट नानु प्रयत्न से नान तपस्पी शरीर ना कटपाटल वी मोक्ष पुरुषार्थ के नान मुयी पड़े अदे समय देवत अनुग्रहित नान से साधन वोलूम अब ईश्वर कृपने वेणुमार मनुष्य प्रयत्न ओतार इधा रे पॉइंट यार और वाक नानु प्रयत्न से मोक्ष पुरुषार्थम परम पुरुषार्थम अद्क मुयी पड़ी एफर्ट्स पड़णु अद समय ईश्वर उदीवार ईश्वर कृप इकने नमण इप्ली रेमे यारो अब इन विधम सुल शास्त्र नमें एवल्युट पड़ो शास्त्र एवल्युट पड़ी 
சாஸ்திரம் சொல்கிறபடி நான் இருக்கணும் சாஸ்திரம் சொல்கிற மாதிரி நானும் வாழணும் அப்படின்னு யார் நினைக்கிறானோ இந்த ஆட்டிடியூட் இருக்கிறவன் பேர் ஆஸ்திகனும் இல்லை இல்லை நான் சாஸ்திரத்தினை எவால்வேட் பண்ணுவேன் அதில் என்ன இருக்கு என்ன சொல்கிறது சாஸ்திரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் என மனசுக்கு தோணுறது தான் முக்கியமான நினச்சிக்கிறவனும் சாஸ்திரத்தை நீ நம்மாதவன் இருக்கானே அந்த ஆட்டிடியூடு வந்து நாஸ்திக பாவம் இப்போ இந்த பிராமணனுக்கு ஆஸ்திக பாவம் வந்தது இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ்னால் இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு தான் பகவான் வந்து முப்பத்தோது ஸ்லோகத்தோடு பிராமணன் பேசுகிறது முடிச்சுட்டார் அப்போ பகவான் சொல்கிறார் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சோ தெரியுமா ஏ உத்தவா அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்படிப்பட்ட அந்த பிராமணன் வந்து மனசில் திருடமாக நிச்சயம் பண்ணிக்கிட்டு ஹிரதயத்தில் இருக்கிற அவர் அந்த கிரந்திகள் எல்லாத்தையும் மூணு கிரந்திகளுமே அகங்காரம் அமகாரத்தோடு கூடியிருக்கிற அஜானம் இது மூணுத்தினையும் நீக்கிக்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் நீக்கிட்டு சாந்தனாயிட்டார் மனநசீலனாயி முனியா வாழறாரு அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்லும் போது துவிஜ சத்தமகானி சொல்கிறது காரணமெல்லாம் இது இப்போது நான் பேசினது ஆனால் பகவான் ஒரு ஸ்லோகத்தில் இப்படி சொல்லி முடிக்கிறார் அதுக்கப்புறம் இது வந்து எப்படி இவ்வளோ சட்டுனா இருபது முப்பது ஸ்லோகங்களை சொல்கிறதுக்குள்ளேயே பகவான் ஒரே ஸ்லோகத்தில் அவர் வந்து நல்ல மனுஷன் ஆயிட்டார் ஆத்தியாத்மிக முமுட்சு ஆயிட்டார் அது மட்டும் இல்லை அதுக்கப்புறம் ஸ்லோகங்களில் பார்த்தீங்கன்னா படிக்கிறோம் முப்பத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகம் சச்சார மகிமேதாம் சம்யதாத்மேந்திரியா நிலக பிக்ஷார்த்தம் நகர கிராமான் அசங்கோலக்ஷிதோ விஷத் அப்படி பிக்ஷுவா சந்யாசியாக மாறின அந்த பிராமணன் வந்து சந்யாசி ஆசிரம தர்மத்தின் எடுத்துக்கின அந்த பிராமணன் வந்து இனிமேல் அவர் பிக்ஷு அழகாக அவர் வந்து அவருடைய மனசுனி இந்திரியங்களினி பிராணத்தினி நல்ல கட்டுப்பாட்டில் வச்சுக்கிட்டு அசங்கனாயிருந்து பிக்ஷக்காக ஷரீர யாத்திரைக்காக பிக்ஷ சாப்பாட்டுக்காக பல நகரங்களுக்கு கிராமங்களுக்குள்ள யாருக்கு தெரியாமே அமே அப்படின்னா யாரும் குர்த்து கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்த மாதிரி எங்கெங்கோ புது புது இடத்துல எங்கெங்கோ கிராமத்தில் நகரத்தில் பிரவேசம் பண்ணி அங்கே பிக்ஷ வாங்கிட்டு அப்படி அப்படியே ஊர் ஊரே சுற்றுறார் சந்யாசி வந்து ஒரே இடத்துல இருக்கக்கூடாது அது மட்டும் இல்லை இருந்த அட்டாச்மெண்ட் வரும் ஸோ சந்யாச தர்மம் அந்த காலத்தில் நல்லா அனுசரிக்கிறது அதை அனுசரிச்சுட்டு இப்படி நகரம் கிராமங்கள் எல்லாம் பிக்ஷ எடுத்துக்கிட்டு வாழ்ந்துட்டுருக்கார் இப்போது இவ்வளோ ச இது ஒரு சந்யாசம் எடுத்துக்கிட்டாருன்னா அதான் கேட்டேனே எவ்வளோ நாள் ஒரு மாதமாக பல மாதங்களாக பல வருடங்களாக அது என்ன சொல்லலை இங்கே ஆனால் சாதனை பண்ணி தான் அந்த பக்குவம் அடைஞ்சு தான் ஜானனிஷ்ட அடைஞ்சு தான் வித்வத் சந்யாசன் ஆயிட்டார் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் வித்வத் சந்யாசம்னா ஜானம் வந்ததுக்கப்புறம் சந்யாசம் எடுக்கிறது ஜானம் எப்படி வந்திருக்கும் சிரவணம் மரணம் பண்ணியிருக்கணும் நிதி தியாசனம் பண்ணியிருக்கணும் தபஸ்ஸு சாதனை பண்ணியிருக்கணும் நல்ல நியமனிஷ்டர் கூட இருந்திருக்கணும் இல்லை யாராவது குருவின் ஆசிரியிச்சிருக்கணும் அதெல்லாம் பகவான் இங்கே சொல்லலை ஆனால் மொத்தத்தில் அப்படிப்பட்ட வித்வத் சந்யாசி ஆகிற அளவுக்கு என்ன அறிவு வரத்துக்கு சிரவணம் செய்யாமே வருமா அவனாக உட்காந்து தபஸ் பண்ணால் வருமா அதெல்லாம் நடந்திருக்கும் அது நம்ம கெஸ் பண்ணணும் சரியா ஸோ இப்படி சஞ்சரிச்சிட்ருக்கிற அந்த பிராமணனுக்கு இனிமேல் வரது பாருங்கோ அப்படி ஒரு வயசான பிக்ஷுவாக இருக்கிற ஊர் ஊர் சுற்றிட்ருக்கிற ரொம்ப அழ அழுக்கோடு கூடியிருக்கிற துணி போட்டுக்கிட்டு என்ன பிக்ஷு சன்னியாசிக்கு என்ன கேர் வீடு வாசல் எங்கே குளிப்பாரோ என்னமோ அப்படி இப்படிப்பட்ட அவர் வந்து சஞ்சரிச்சிட்ருக்கும்போதும் 
பல கஷ்டங்கள் கேட்கறதுக்கே நமக்கு தாங்க முடியாத அளவுக்கு அப்படிப்பட்ட கஷ்டங்களும் லோகத்தில் துஷ்ட ஜனங்கள்னால இவருக்கு கொடுக்கப்பட்டது அது இதான் இப்போது முப்பத்தி மூணாவது ஸ்லோகத்தில் வந்து முப்பத்தி ஒம்பதாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் இந்த அவனை அவருக்கு கொடுத்த அவருக்கு வந்த கஷ்டங்கள் பலவிதமான கொடுமைகள் அது நானும் ஒரு ஒரு ஸ்லோகம் படித்து சாராம்ச மத்தம் சொல்லிட்டு போவேன் சிலர் கேட்குறதுக்கே கஷ்டமாக இருக்கும் பத பத அர்த்தம் எடுத்துகிட்டு சொல்ல வேண்டியதில்லை முப்பத்தி மூணாவது ஸ்லோகத்தில் தம் தவை பிரவய தம் தவை பிரவய சம் பிக்ஷு தம் தவை பிரவய சம் பிக்ஷும் அவதூதம சஜ்ஜனாக திருஷ்ட்வா பரியபவன் பத்ர பஹ்வீபி பரிபூதி பரிபூதி விஹி அப்படிப்பட்ட துஷ்ட அசஜனாக துஷ்ட ஜனங்களினால மூடர்களினால லோக்கத்தில் பல பேரினால பலவிதமாக இவர் பராபம் செய்யப்பட்டார் பலவிதமாக திரஸ்காரம் செய்யப்பட்டார் அவமானப்படுத்தப்பட்டிருக்கார் யாரோ இவர் வயசில் இருக்கிற இந்த பிக்ஷு பாருங்கோ ஒரு சன்னியாசியாக இருந்துட்டு யாரும் எதுவுமே வேண்டான்னு சுற்றிட்டு இருக்கிற பிக்ஷு எடுத்துக்கிட்டு சாப்பிட்டுட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற அவருக்கு இப்படிப்பட்ட கஷ்டங்கள் வருதுன்னா நம்ம ஊகிச்சுக்கணும் சாதாரணமாக கிரகஸ்தனாயிருந்த ஒரு வயசானவங்களுக்கு நமக்கு எத்தனை இன்சல்ட்ஸு எத்தனை ஹியூமிலியேஷன்ஸு எத்தனை விதமான டார்ச்சர்ஸ் வரும் நம்ம அபிமானத்தை குத்துற மாதிரி எல்லா பக்கனந்து வரும் எல்லா பக்கனந்து வரும் பொதுவாக என்ன சொல்கிறோம்னா மூணு பக்கனந்து வரும் ஒன்று வந்து சுற்றி இருக்கிற நம்ம சொந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸே நான் குருஹஸ்தனை பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கேன் வயசாகி இனிமே வீட்லேயே இருந்துட்டு இருக்கிற ஒரு வருத்த மனிதனுக்கு எல்லாருக்கும் வரும் பணம் இருந்தவனுக்கு வரும் பணம் இல்லாதவனுக்கு வரும் பணம் இருக்கிறவன் ஏதோ என்னமோ யாருன்னு வச்சுக்கிட்டு சர்வென்ஸ்னு செஞ்சுக்கிறாருனோ சர்வென்ஸ் ஒழுங்காக செய்யணும் அதனால் கண்டிப்பாக வார்த்தக்கியத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஹிமிலியேஷன்ஸு நம்ம வந்து ஹெல்ப்லெஸ் ஸ்டேட்டில் இருந்துட்டு பல பேர் மேலே ஆதாரப்பட வேண்டிய நிலை வரும் சரீரத்துக்கு அப்போது ஸோ மக்களினால் ஒரு பக்கம் ரெண்டாவது வந்து சுற்றி இருக்கிற பொருட்களினால் கூட வரும் ஸோ பீப்புள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் மூணாவது வந்து ஈவெண்ட்ஸு சந்தர்ப்பங்கள் பல 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 சந்நிவேசங்கள் அதனால் மூணு விதமாக மூணு பக்கத்தில் இருந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்தில் இருக்கிற இவருக்கு கூட அப்படி தான் வந்துச்சு நிறைய இவருக்கு ஃபேமிலி இல்லை ஸோ இங்கே என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா இவர் வந்து பல விதமாக இப்படி கஷ்டப்படுத்துகிறாங்களா இவர் எப்படி இருக்கார் அனைத்த முக்கியம் இதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு விவரித்து அவர் எப்படி ரியாக்ட் ஆனாரா ரியாக்ட் ஆகாமல் இருக்காரா ஸோ முதல்ல இந்த ஸ்லோகங்களில் என்னென்ன அவருக்கு கஷ்டங்கள் கொடுக்க கஷ்டப்படுத்திட்டாங்க ஜனங்கள் மக்கள் அது பார்க்கணும் முதல் கே சித்ரி வேணும் ஜக்ரு ஏகே பாத்திரம் கமண்டலும் பீடம் சே கேக்ஷசூத்திரம் கந்தாம் சீராணி கேச்சன பிரதாய புனஸ்தானி தர்ஷிதான்யாத துர்முனேஹே அந்த பிக்ஷு யொக்க என்ன பண்ணுறாங்க பாரு மக்கள் எங்கெங்கே போகிறாங்க அங்கங்கே இருக்கிற துஷ்ட ஜனங்கள் பெரியவங்களா குழந்தைகளா மூடர்களா அவங்களில் அவருடைய தண்டத்தனை கையில் ஒரு தண்டம் வச்சுருக்கார் திரிதண்டம் அதனை சில பேர் எடுத்துக்கிட்டாங்க சில பேர் அவருடைய பிக்ஷா பாத்திரம் ஏதோ வச்சுருக்கார் சின்னது பிக்ஷபாங்கிறதுக்கு அதை எடுத்துக்கிறாரு 
சில பேர் கமண்டலும் கொஞ்சம் பேர் எடுத்துக்கிறாங்க சில வாட்டி அவருடைய ஆசனத்தினை சில பேர் சில வாட்டி அவருக்கு கட்டுக்கிறதுக்கு துணி என்ன இருக்கும் ரெண்டு மூணு ஏதோ ஒரு மூட்டையில் கட்டி இருக்கணும் ஒரு சஞ்சியில் இருந்திருக்கணும் அதெல்லாத்தினே சில பேர் அவர் ஏதோ சின்ன சின்ன ரோடில் கிடைக்கிற துணி சின்ன சின்ன பீசஸ் கிளாத்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சு ஏதோ வச்சுருக்கிறார் கை தொடச்சுக்கிறதுக்கும் பாத்திரம் தொடச்சுக்கிறதுக்கும் அப்படி அது எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிறாங்க சிலது வாட்டி எடுத்துக்கிட்டு மறுபடியும் அவரை காமிக்கிறாங்க ஆனால் கொடுக்கறது இல்லை மறுபடியும் பிடுங்குறாங்க இப்படி கஷ்டம் அன்னம் ஷைக்ஷ சம்பன்னம் புஞ்சானசிய சரித்தே மூத்திரயந்தி பாபிஷ்டாஹீவந்திய மூர்தனி அவர் பிக்ஷாட்டனங்க போய் பிக்ஷாட்டனம்னா எப்படி அந்த காலத்தில் சன்னியாசிக்கு அஞ்சு இல்லைன்னு ஏழு வீடு அதுக்கு மேலே கேட்கக்கூடாது அங்கே போய் பவதி பிக்ஷாந்தேகன்னு கேட்டு எது கிடைக்கிறதோ அது சாப்பிடணும் அன்றைக்கு கிடைக்கல யாரும் கொடுக்கலன்னு என்ன கொடுத்தாலும் அது எதுவுமே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாமல் சாப்பிட்ணும் அப்படி அப்புறம் கிடைக்கல யாரும் கொடுக்கலன்னா அன்றைக்கு ஏகாத சிதான் சரி அப்படி பிக்ஷ எடுத்துக்கிட்டு வந்து நதிக்கரையிலையோ குடத்து கரையிலோ குடத்து கரையிலோ உட்காந்துட்டு சாப்பிடலாமனு போய் கை கால் அலம்பிட்டு வரத்துக்குள்ள அங்கே ஜனங்கள் சில பேர் ரவுடீஸ் ராஸ்கல்ஸ் துஷ்டர்கள் வந்து அந்த அவர் வச்சிருக்கிற அந்த பிக்ஷா பாத்திரங்களில் இருக்கிற சாதத்தில் மண் கொட்டுறது அப்புறம் என்ன பண்ணக்கூடாதோ அதெல்லாம் பண்ண அந்த கலீஸ் அந்த மலினம் எல்லாம் அதில் போடுறாங்க அப்படியெல்லாம் போட்டு கஷ்டப்படுத்திட்டாங்க அப்புறம் அவர் வந்ததுக்கு அவர் மேலே சில வாட்டி தூப்புறது இப்படியெல்லாம் பண்ணிட்டுருக்காங்க அப்புறம் இயத்தவாச்சம் வாச்சயந்தி தாடயந்தி ந பக்தி சேத தர்ஜயந்தியபரே வாக்பிஹி ஸ்தேனோயமிதி வாதினஹ பந்திரந்தி ரஜ்வாத்வம் கேச்சித் பத்வா பத்தியந்தி ரஜ்வாத்தம் கேச்சித் பத்தியதாம் பத்தியதாம் இது இவர் பேசுறது இல்லை மௌனமாக இருக்கார் மௌனமாக இருக்கிறதுனால இவர் நீ பேச வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஏதோ பண்ணி எப்படியாவது பேச வைக்கணும் பேச வைக்கணும்னு அவர் நீ அவர் மௌனத்தை நீ கலக்கிறாங்க ஒருவேளை மா பேசலேன்னு வச்சுக்கோங்கோ அடிக்கிறாங்க அப்புறம் இவனும் திருடன் அதனால் அப்படி சொல்லிட்டு அப்படிலாம் திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சில வாட்டி கட்டி போட்டுட்டாங்க கட்டி போட்டேன் அப்புறம் எல்லோரும் கட்டி போடுங்க கட்டி போடுங்க விடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சில பேர் சில பாட்டி கட்டிட்டாங்க அப்புறம் க்ஷிபந்தே கேவஜானந்த ஏஷ தர்மத்வச்சீணவித்த இமாம் வத்திம் அக்ரஹீஸ்வஜனோஜித அப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க சில பேர் லோகத்தில் அந்த துஷ்டர்கள் எல்லாரும் இவனும் வேஷம் போட்டிட்டு ஏமாத்திர சாது சும்மா சா போய் சுவாமி போலிஸ்வா போய் சுவாமி யார் இவர் அதான் தர்மாத்தன் மாதிரி இவனு காணப்படுறான் ஆனால் மோசம் பண்ணுவான் இவனு அப்புறம் யாருக்கோ எப்படியோ தெ தெரிஞ்சோ தெரியாமல் சொல்கிறான் இவன் இன்றைக்கி இருக்கிற சொத்தெல்லாம் போயிட்டு அதனால் இவர் வந்து பிக்ஷ எடுத்துக்கிற இந்த விற்பி ஸ்வீகரிச்சிட்டார் இவன் எல்லாரும் பந்துகள் எல்லாரும் விட்டுட்டாங்க மேபி எப்படியோ தெரிஞ்சுக்கிறோம் சில இடத்துல இவர் அந்த ஊர் சேர்ந்தவர் இப்படி இருந்தவர்னு அப்புறம் இப்படியெல்லாம் சில பேர் சொல்லி அவன் திட்டிட்டு அடிச்சுட்டு இப்படி பல விதமாக அவமானப்படுத்துகிறாங்க அஹோ ஏஷ மகாசார திருதிமான் கிரிராடிவ மௌனேன சாதயத்தியர்தம் பகவதிருட நிச்சய ஆஹா என்ன வேஷம் இவனு பெரிய பலம் இருக்கிறவன் மாதிரி 
எப்படி பலமன்னா வயசானவர் தான் ஒன்றும் ரியாக்ட் ஆகலை எதுவுமே பதில் சொல்லலை ஆனால் திட்டுறாங்க சொல்கிறாங்க ரொம்ப பலம் இருக்கிற எப்படி என்ன அந்த ஒரு கிரிராடி மலைய மாதிரி மலை எப்படி அப்படியே அசையாமல் நிற்குமோ அந்த மாதிரி ரொம்ப மனசுன்னு ரொம்ப க ஸ்திரம கல் மாதிரி வச்சுருக்காரு இருந்துட்டு மௌனமாக இருந்துட்டு இவர் என்ன பண்ணுறாரு அவருடைய வேலை சாதிச்சுக்கிறாரு மௌனமாக இருந்துட்டு அவர் வேலை சாதிச்சுக்கிறார் எப்படி என்ன அந்த குளத்துக்கரையில் வந்து நதிக்கரையில் வந்து அந்த குக்கு வந்து ரொம்ப அப்படியே அசையாமே ஜபம் கொங் குக்கு ஜபம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கால மேலே அப்படி நின்றுட்டு ஏன்னா மீன் பிடிக்கிறதுக்கு அது எப்படி திருடமாக நிச்சயமாக அங்கே நிற்கும் மீன் வர வரைக்கும் மணிக்கணக்கில் அசையாமே ஒரு கால மேலே அப்படி நிந்துக்கிட்டு ஏதோ பெரிய ஜப்பம் ஜம்பம் பண்ணுற மாதிரி குக்கு ஜபம் பண்ணுவாங்க சில பேர் தியானம் இது அப்படி இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த வந்து மீன் பிடிச்சிப்போம் அந்த மாதிரி தான் இவர் மௌன மாதிரி இருந்து வேலை சாதிச்சுக்கிறாரு அப்படின்னு பரிகாசம் பண்ணுறாங்க சில பேர் அப்புறம் கடைசியில் மொத்தத்தில் என்னன்னா இவன் வந்து ஒரு வெளியாற்ற பொம்மை மாதிரி கட் கட்டி போடுறாங்க அடிக்கிறாங்க துணி பிடிங்கிறாங்க என்னென்னமோ செய்கிறாங்க இது ஒரே இடத்துல இல்லை அவர் ஒரே இடத்துல இருந்த பண்ணுறாங்கன்னு அங்கங்கங்கங்க இவருக்கு இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் நடக்கிறது அப்புறம் சரி போவானும் போ அவர் பாட்டுக்கு அவர் கிளம்பி போயிட்டு இருந்தால் போக விடாமே அது வேறு நடுவில் தடமாக நிற்கிறாங்க இப்படி கடைசியில் அவர் வந்து முப்பத்தொம்போதில் சொன்னதை கூட நான் சேர்த்து சொல்லிட்டேன் பாடுங்க இத்தியேகே விகசம் தேனா ஏகே துர்வாதயந்தி ச தம்பந்தூர் நிருதுரா நிருது யதா கிரீடனகம் திவிஜம் அந்த பிராமணன் கிரீடனகம்னா ஒரு வெளியாட்டு பொம்மை மாதிரி அது அப்படி இவன் பல விதமாக கஷ்டப்படுத்திட்டாங்க ஸோ இங்கே வரைக்கும் இதெல்லாம் அவர் ஐ அண்டர் கான் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் டார்ச்சர் பல விதமாக பல இடத்துலோ பல பேரினால் அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர் சொல்லிட்டு இருக்கிறார் என்ன சொல்கிறார் நாபதாவது ஸ்லோகத்தில் ஏவம் ச பௌதிகம் துக்கம் தைவிகம் தைகிகம் ஜெயத் போக்தவிய ஆத்மனோதிஷ்டம் பிராப்தம் பிராப்தம புத்தியதா இங்கே கொஞ்சம் சிந்திக்கணும் நல்ல விஷயம் என்ன இப்படி ஆத்தியாத்மிகமாக ஆதி பௌத்திகமாக ஆதி தெய்வீகமாக மூணு பக்கத்துலேருந்து மூணு விதமான தொந்தர்கள் இவருக்கு வந்துட்டு இருந்தால் கூட ஓகே இங்கே பௌத்திகம்னா ஆதி பௌத்திகம் தெய்வீகம்னா ஆதி தெய்வீகம் தைகிகம் தெய்வீகம் தைகிகம்னா ஆத்தியாத்மிகம் தைகிகம்னா ஆத்தியாத்மிகம் தெய்வீகம்னா என்விரான்மெண்டல் பஞ்சபூதங்கள்னால் இப்படி வர்றது இப்படிப்பட்ட பல சீத உஷ்ண துக்கங்கள் மக்களுக்கு கொடுக்குற துக்கங்கள் அப்புறம் அவருடைய கர்மத்தினால் வர பிரார்ப் பிராரப்தம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி தான் வர கர்மங்கள் எல் என கொடு வர கஷ்டங்கள் எல்லாம் கூட இது பிராரப்தந்தான் காரணம் இதுக்கு இதெல்லாம் அனுபவிக்க வேண்டியதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சி துக்கப்படாமல் இருக்கணுமா துக்கப்படாமல் இருக்கணும் அதான் பாயிண்ட் இங்கே முக்கியம் சரி ஸோ திஷ்டம் அப்படின்னா இந்த ஸ்லோகத்தில் பிராரப்த கர்ம ஈஸ்வரனால் கொடுக்கப்படுற நம்முடைய கர்ம பலம் பிராரப்தம் அது போக்தவியமேவ அப்படின்னு சொல்லி இது வர வேண்டியது வருது அப்புறம் அனுபவிக்க வேண்டியது தான் அது சொல்லி நிம்மதியாக டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் இருக்கானாமா தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி சைலண்ட்டாக அது எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறார் 
இதுதான் நமக்கு இங்கேருந்து பாயிண்ட்ஸ் முக்கியமானது இந்த கதை வந்து ஏதோ பிராமணன் பற்றி ஏதோ கதை மாதிரி சொல்கிறார்னு இல்லை ரொம்ப முக்கியமான சைக்கலாஜிக்கல் எமோஷ்னல் அண்டு சைக்கிக் ஃபிலாசபி இப்போது வரப்போகிற ஸ்லோகங்களுக்குள்ளே இனிமேல் தான் பிக்ஷு கீதமே ஆரம்பமாகும் இதில் முக்கியமாக திதிக்ஷ அனே விஷயத்தை நீ மையமாக வச்சுக்கிட்டு பேசிட்டு இருந்தால் கூட டாலரன்ஸு இப்படிப்பட்ட திதிக்ஷவா இந்த அளவுக்கு இருக்கணுமா இப்படியான முக்கியமாக அந்த ஆத்தியாத்மிக மார்க்கத்தில் இறங்கினவங்களுக்கு சந்யாசி ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை சந்யாசி மாதிரி அப்படிப்பட்ட பாவத்தோடு ஜீவிச்சுட்டு இருக்கிற முமுட்சுவா திரைவர் முமுட்சுவா இருக்கிறவங்களுக்கு கூட பல பல விதமாக ஆதி தெய்வீக ஆதி பௌதிக ஆத்தியாத்மிக இந்த தாபங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போது தான் அந்த திதிக்ஷனே தான் சில இருக்கா இல்லையா எந்த அளவுக்கு இருக்கே திதிக்ஷன் எப்படி இருக்கணும் இப்படிப்பட்ட எனாலிசிஸ் எல்லாம் நமக்கு இதில் பண்ண போகிறோம் தெரியும் ஸோ இவர் வந்து அப்படியே ஒன்றும் ரியாக்ட் ஆகாமல் இருக்கார் நாற்பத்தி ஒன்றாவது ஸ்லோகம் பரிபூத இமாம் காதாம் அகாயத நராதமை பாத்தயத்ஸ்வதர்மஸ்வதர்மஸ்தாய சாத்விகேம் இது முக்கியமான ஸ்லோகம் இதில் அவருடைய இப்போ எந்த நிலையில் இருக்கார் அவர் எது இருக்கிறதுனால அவர் இப்படி தாங்கிட்டு பொறுத்துக்க முடிகிறது அப்படின்னு சொல்லும் போதும் இந்த விதமாக பல விதமாக கஷ்டப்படுத்திட்டு கஷ்டப்படுத்தப்படுற யாருனால நர அதமைகி இந்த மனிதர்கள் மாணவர்கள் அதமமாக இருக்கிறவங்க நராதமர்கள் அவங்கனால கொடுக்கப்பட்ட பரிபூத பரிவாபிச்சபடி அனுமா அவமானப்படுத்தப்பட்ட இவர் வந்து எப்படி இருக்காருமா ஸ்வதர்மஸ்தக பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் ஸ்வதர்மன்னா அவர் இப்போ என்ன சந்யாச தர்மத்தில் இருக்கார் சந்யாச தர்மத்தில் முக்கியமான ஒரு நியமம் என்னன்னா அஹிம்சனு பாட்டிக்க அனுசரிக்கிறது அதனால் அவர் அவருடைய தர்மத்தின் உடல கையில் குச்சி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு யாருன்னு அடிக்கலை வாய் இருக்க பேச முடியும் ஆனால் யாருன்னு திட்டலை யாருன்னு நிந்த பண்ணலை ஸோ சன ஸ்வதர்மம் சந்யாசி அப்படின்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படி ஸ்வதர்மத்தில் இருக்கார் அதை சொல்லிட்டு இருக்க கூட கூட கிரகஸ்தன் தான் ஆனால் நம்ம மோக்ஷத்துக்காக முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிற முமுஸ் முமுக்ஷு கிரகஸ்தர்கள் அப்போ நம்ம எப்படி இருக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம கூட நம்ம இந்த சாதன சத்துட்டை சம்பத்தில் என்னென்ன சொல்லப்பட்டதோ அதில் சொன்ன முக்கியமான அந்த திதிக்ஷனை ஹைலைட் பண்ணுறோமா அங்கே நம்ம கூட அந்த மாதிரி வாழணும் இந்த ஸ்லோகம் பார்த்து இது சில பாயிண்ட்ஸ் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி இப்போ இந்த ஆதுனிக காலத்தில் பார்த்தா ரேகிங் பண்ணுறாங்களே காலேஜில் அந்த மாதிரி தான் எந்த அளவுக்கு அவனும் அவனுடைய இனிமேல் டாலரன்ஸ் போய் அவனும் தாங்க முடியாமல் அவன் தற்கொலை பண்ணிக்கிறானே நிறைய இடத்துல ட்ராகிங்குக்கு அடிமையான ட்ராகிங்கு செய்யப்பட்ட அந்த நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸு செல் நிறைய பேருக்கு தற்கொலை பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு டார்ச்சர் பண்ணி இது பண்ணுவான் இதா ராட்சஸ குணம் இந்த ட்ராகிங் டைப் மாதிரி ஆனால் இவர் ஸ்வதர்மத்தில் வந்து விலங்கலை அப்புறம் சாத்விக்கியும் ரொம்ப சத்வகுண சம்பனனாக இருந்தார் அப்புறம் திருத்திம் ஓகே திருத்தி என்ன ரொம்ப தைரியத்தனே ஸ்டடி ஃபாஸ்ட்னஸ்னே ஆஸ்தாய ஸ்வீகரிச்சிருக்கிற இவர் வந்து அவருடைய மனசில் வந்து அப்பிரயத்தனமாக அவர் வந்து ஒரு உபதேச வாக்கியம் மாதிரி அவர் பாடினாராமா மறுபடியும் பேசினாராமா இங்கேருந்து தான் இப்போ நமக்கு வந்து பிக்ஷு கீதம் ஆரம்பிக்கிறது த ரியல் இம்பார்ட்டண்ட் டீச்சிங் ரொம்ப ஆழமான விஷயங்களோடு கூடியிருக்கிற அவருடைய உபதேசம் அது நமக்கு எல்லாருக்கும் உபதேசம் அவருடைய உபதேச வாக்கியம் 
அவர் மனசில் நின்றே அப்படி வெளி உரு தெரிவிக்கப்பட்ட சரியா இப்போ எப்படி நம்ம நம்ம வாழ்க்கையில் இந்த சாய்ஸ்லெஸ் சிச்சுவேஷன்ஸ் சாய்ஸ்லெஸ் சிச்சுவேஷன்ஸ் அப்படிப்பட்ட நமக்கு எந்த சாய்ஸ் அதில் இல்லை அப்படிப்பட்ட சிச்சுவேஷன் வந்தால் ஹவு யூ வில் டேக் இட் ஹவு டு டேக் இட் அதை எப்படி நம்ம எடுத்துக்கணும் அதை எப்படி சமாளிக்கணும் அந்த சாய்ஸ்லெஸ் எக்ஸி சாய்ஸ்லெஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸில் என்னென்ன வரும் நம்மளை அவமானப்படுத்துறது இன்சல்டிங் அண்ட் ஹியூமிலியேட்டிங் சாய்ஸ்லெஸ்ன்னா நமக்கு இங்கே வேறு வழி இல்லை அவமானப்படுத்துகிறாங்க அவமானம் எடுத்துக்க வேண்டியது ஹியூமிலியேஷன் ஸோ இன்சல்ட் பண்ணுற ஹியூமிலியேட் பண்ணுற சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும்போதும் தேர் இஸ் நோ வேறு சாய்ஸே இல்லாத சமயத்தில் அது எப்படி எடுத்துக்கணும் எப்படி இருக்கணவனே சொல்கிறது தான் பிக்ஷு கீதம் பிக்ஷு கீதம் இங்கே நந்தி தொடங்கி வர பதினாறு ஸ்லோகங்களில் இந்த பிக்ஷு சொன்ன விஷயத்தினே சொல்லப்படுறது இப்போது நாற்பத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகத்தினை ஆரம்பிப்போம் துவிஜவுவாச்ச இங்கே துவிஜனே இப்போ இவர் சந்யாசிதா பிக்ஷுருவாச்ச என்னோடய புஸ்தகங்கள் அப்படி போட்டிருக்கு என்ன சொல்கிறாரு இங்கே பிக்ஷு கீதம் ஆரம்பிக்கிறதுனால ஸ்லோகங்களுடைய ஸ்டைலு கூட மாறுறது நாயம் ஜனோமே சுகதுக்கேது ந தேவதாத்மா கிரக கர்ம காலா மன பரம் காரணமாமனந்தி சம்சார சக்கரம் பரிவர்த்தேத்தது பரிவர்த்தேத்தது பதங்களுடைய அர்த்தத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் சிந்திக்கணும் என்ன சிந்திக்கணும் திதீக்ஷை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா அவர் பிக்ஷு என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்ப்போம் திதீக்ஷை வந்து தாங்கிக்கக்கூடிய பொறுத்துக்கக்கூடிய டாலரேட் பண்ணக்கூடிய சக்தி மூணு வகையாக நம்ம கிட்டேருந்து வியக்தமாகணும் மூணு விதமாக த்ரீ லெவல்ஸ் ஆர் த்ரீ ஃபார்ம்ஸில் இருக்கும் அது என்னென்னா Uh, avoiding all the impulsive uh, responses. Impulsive is a chat in my mind. I told you that I was talking about it. I told you that it was impulsive. It was sudden. It was not controlled. It was filtered. It was not filtered. It was not filtered. It was not filtered. It was not filtered. Impulsive. நமக்கே தெரியாது அதுங்க டைமே கொடுக்காமல் டக்குன்னு அதுக்கு ரியாக்ட் ஆகி ஏதோ பேசி ஏதோ பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் இருக்கிறது முதல் பாயிண்ட் திதிக்ஷலம் அடுத்தது வந்து அப்போது அந்த இம்பல்சிவ் ஆக்ஷன் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து அது ஃபிசிக்கல் ஆகலாம் இல்லைன்னா வெர்பல் ஆகலாம் காயிக்கமாகட்டும் வாட்சிக்கமாகட்டும் ரெண்டாவது வந்து எந்த காரணத்தினால கூட நம்முடைய ரெஸ்பான்ஸ் வந்து சிச்சுவேஷன்ஸு இருக்கும் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கும் அந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து முக்கியமாக இப்படிப்பட்ட நம்மளே இம்சை பண்ணுற இன்சல்ட் பண்ணுற அவமானப்படுத்துகிற மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ் அப்படி இருக்கும்போது வயலன்ஸ் ஹிம்சாத்மகமான பரிகாரத்தின் தேடக்கூடாது உபயோகப்படுத்தக்கூடாது We should not use the remi- violence as the remedy. What is that? Himsani and the Adilun Tappichkar, the Gadik Pariharama remedy of Upeo Pata Kuda. Epo Mukhama in the mother painful. Remember Dukha Karmana, Badha Karmana, Sunilay Rukumbodo. Muna Vadivande, Sari Urvele, where in the very Vadilla. சாம தான பேத மூணுமே உபயோகப்படுத்தியாச்சு வெயிட் பண்ணி பார்த்தா ரொம்ப பொறுத்து இருக்கு ஆனால் இப்போ ஃபைனலாக கடைசியில் 
ஹிம்ச தண்ட மாட்டந்தான் எனக்கு வழி சாய்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஹிம்ச தவிர இன்னொரு மார்க்கம் இல்லையானே நிலை வரும்போது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் கூட அந்த ஹிம்சாத்மகமான பேச்சியோ ஒரு ஆக்ஷனோ ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறதுன்னா பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஜாகிரதை கேட்கணும் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யோசிக்கணும் அங்கே கூட இப்படிப்பட்ட நான் ஃபைனலில் இந்த ஹிம்சாத்மகமான இப்படி சொல்லி தான் ஆகணும் இப்படி இதுதான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக ஹிம்சாத்மகமாக தான் பிரவர்த்திக்க வேண்டியது இருக்குன்னு சொன்னால் கூட அங்கே யோசிச்சுட்டு இப்படி பண்ணால் இதில் வர ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் என்ன மைனஸ் பாயிண்ட்ஸ் என்ன ப்ரோஸ் அண்ட் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்சஸ் ஓகே இதில் வர லாபம் என்ன இதில் வர நஷ்டம் என்னானேது நல்லா யோசிச்சு திங்க் பண்ணி அப்புறம் தான் முடிவு பண்ணும் அப்போ இது மூணு தான் திதிக்ஷ நம்ம நல்லா அனுசரிக்கிறோம்னு அர்த்தம் இப்போ உதாரணத்துக்கு மகாபாரத யுத்தத்திலோ தர்மராஜன் இருக்கான் அந்த யுத்தம் எல்லாம் நடந்து முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் மிச்சம் ஒரு ஆறு ஏழு பேர் மட்டும்தான் இருக்கான் யுத்தத்துக்கு வந்து அத்தனை பேர் அத்தனை லட்சம் எல்லாம் சத்தி போயிட்டாங்க தர்மராஜனுக்கு வந்து இப்போ தோ அப்போ தோணுச்சு என்ன தான் சாதிச்சிட்டோம் அப்படின்னு ரொம்ப அப்படி பின்னாடி நினச்சி பார்த்தார் ரொம்ப துக்கமாயிடுச்சு ரொம்ப டிப்ரெஷன் ஆகிட்டார் டிப்ரெஸ் ஆகிட்டார் ஏன்னா அவருக்கு தாங்க முடியல தர்மத்தின் அனுசரிக்கிறவர் அவர் ஆனால் இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய யுத்தம் நடந்து போயிடுச்சு என்ன தான் சாதித்தோம்னு அவருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு சந்திக்தமான திரும்பி துக்கமே வந்தது இவ்வளோ யுத்தம் பண்ணி இத்தனை பேர் போயிட்டான் என்ன தான் பிரயோஜனம் இதெல்லாம் அப்படின்னு அப்படி அவருக்கு இருக்கிற டிப்ரெஷன் துக்கத்தை நீக்கிறதுக்காக பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பகவானே பரமாத்மா அவங்களுக்கு கூட இருக்கிறதுனால நம்ம கூட நினைக்கணும் நம்ம கூட கூட பகவான் பரமாத்மா இருக்கார் நம்ம கூட சாஸ்திரம் இருக்கு நம்ம கூட குரு இருக்கார் நம்ம கூட பகவத்கீதை இருக்கு அதனால் அவருக்கு மட்டும்தான் பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால உடனே உதவி பண்ணார் நினச்சி கூடாது இப்போ இதெல்லாம் படிக்கணும் உத்தவகீதை இதெல்லாம் நமக்கு இப்படி வாழ்க்கையில் நம்மளுக்கு நம்மளும் உதவி பண்ணிக்கல கடவுள் தான் உதவி பண்ணுறார் சாஸ்திரம் தான் உதவி பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அவர் நீ தாத்தா பீஷ்மர் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போனார் பீஷ்மர் கிட்ட பல சந்தேகங்கள் வந்தது அங்கே கேட்டு எல்லாம் புரிஞ்சுக்கினதுக்கப்புறம் தத்துவம் நல்லா புரிஞ்சுக்கினதுக்கப்புறம் தர்ம அதர்மங்கள் எல்லாம் காலம் இந்த லாபம் நஷ்டம் இது எல்லாமே கூட மாயா ஜெகத்து அதனால் ஈஸ்வரனே பரமாத்ம சிந்தனை எல்லாமே பரமாத்மாக்கு விட்டு கொடுக்கணும் கர்ம இப்படி தான் எல்லாம் இருக்குது காலம்தான் இதெல்லாம் நடத்துறது இப்படி ஆகும் அன்னு சொல்லி மனசுனே தத்துவத்தின் மேலே சத்தியத்தை மேலே திருப்பு கொண்டாரு பல விஷயங்கள் சொன்னதுக்கப்புறம் சாந்தமாயிட்டார் தர்மராஜன் பார்த்தீங்களா ஸோ அதனால் இப்போது இங்கே சொல்ல போகிற இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே சந்யாசிக்கு தான் சந்யாசிக்கு தான்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம அப்புறம் எதுவுமே கதை மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் இல்லை கிரகஸ்தனாயிருந்து கூட நம்ம அந்த மாதிரி எப்படி வாழ முடியும் இல்லைன்னு வேறு சாய்ஸ் இல்லை வேறே சாய்ஸ் இல்லை அதனால் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஹியூமிலியேட்டிங் இன்சல்டிங் சுச்சுவேஷன்ஸு வராத மனுஷனே இருக்க மாட்டான் எல்லா மனிதனுக்கு வரும் அது கொஞ்சம் முன்னு பின்ன கொஞ்சம் ஜாஸ்தி கம்மி வரும் அவ்வளோதான் அப்போது கண்டிப்பாக நம்ம வந்து இது எனலைஸ் பண்ணி சிந்திக்க வேண்டிய விஷயந்தான் ஓகே இந்த ஸ்லோகத்தில் அவர் சொன்ன விஷயம் என்னென்னா சாராம்சம் பதார்த்தம் பார்த்தா ரொம்ப சுலபமாக அப்படி போகும் அவர் என்ன சொல்கிறார்னா ஒரு மனுஷனுக்கு 
வர துக்கதைக்கு காரணம் சுற்றி இருக்கிற மனிதர்களோ எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் ஈவெண்ட்ஸு எக்ஸ்டர்னல் மூணு எக்ஸ்டர்னல் ஈவெண்ட்ஸு எக்ஸ்டர்னல் வெளியில் இருக்கிற ஈவெண்ட்ஸ் என்ன சன்னிவேசங்களும் நான் சொல்லிட்டு கால் எடுப்போம் மக்களோ இல்லைன்னா பொருட்களும் இது வந்து காரணம் இல்லவே இல்லை ஒருவேளை காரணமானே நினச்சா கூட தேர் ஆல் செகண்டரி ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டர் இல்லை செகண்ட் செகண்டரி ஃபேக்டர் எனக்கு துக்கம் ஏற்படுறதுக்கு எனக்கு கஷ்டம் ஏற்படுறதுக்கு காரணம் அதெல்லாம் not the main factors primary illa appo primary factor enna mukhyamana enna anna ennudaiya mental perception adha solrar ennudaiya mental perception adinala da upanishath sollirke or edathilo manayeva manushyanam karanam bandha moksha yoho avanga avanga manaseda அவங்க அவங்க என்ன துக்கமாக வச்சுக்கிறதுக்கு சுகமாக இருக்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்கிறது பந்த மோட்சம் பந்தத்துக்கு அதே தான் காரணம் மோட்சத்துக்கு அதே தான் காரணம் அந்த மனசே தான் காரணம் அதனால் அப்போது என்ன தான் மெயினாக பண்ணணும்னா இந்த திதிக்ஷ நேதி என்ன அர்த்தம்னா சைக்கலாஜிக்கல் சேஞ்ச் சைக்கலாஜிக்கல் சேஞ்ச் நமக்குள்ளே வரணும் மென்டல் ஆட்டிடியூடு மென்டல் த பர்செப்ஷனு என்ன மாதிரி பர்செப்ஷன் வரணும் இப்போ இப்போ மாண்டுக்கியத்தில் படிச்சுட்ருக்கிற முக்கியமான அம்சமான மித்தாத்துவ நிச்சயம் பண்ணுறதனே ஆட்டிடியூடு வரணும் அது நல்லா வந்துச்சுன்னா திதிக்ஷ பூர்ணமாக நம்மக்கிட்ட ஆயுதமாக இருக்கேன்னு அர்த்தம் புரியுதா அந்த மித்தாத்துவ நிச்சயம் பண்ணுறது தான் எப்படிப்பட்ட கஷ்டம் துக்கம் வந்தால் கூட அது டாலரேட் பண்ணக்கூடிய திதிக்ஷ நமக்கு வரும் மித்தாத்துவ நிச்சயம் பண்ணாதா சரியா அப்படி என்ன அர்த்தம் திதிக்ஷான்னா இன்னொரு அர்த்தம் என்ன மித்தாத்துவ நிச்சயம் பண்ண மனசு இல்லை ஏ நான் கம்ப்ளைண்ட் மனஸ் மைண்ட் இஸ் கால்டு திதிக்ஷ திதிக்ஷைக்கு இன்னொரு அலையாளம் இன்னொரு பேர் கிடையாது இன்னொரு இதுனா எந்த மனசு வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறது நிறுத்துறதோ என்ன ரொம்ப சகஜமாக நமக்கு தோணும் படகிட்டோம் அப்படி அவங்களினால இதனால் அதனால் கிளைமேட்னால் அது அப் எல்லாமே வெளியில் தான் பார்த்து ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு அது லிங்க் பண்ணுறோம் அதே தான் இப்போ இவர் இந்த ஸ்லோகத்தில் இந்த ஸ்லோகத்தில் பலது சொல்கிறாரு சொல்லி இது எதுவுமே காரணம் இல்லை என்னோடய துக்கத்தை கண்டார் புரியுதா அதுக்கு தான் நான் இவ்வளோ கொஞ்சம் முன்னாடி பேசிட்டேன் ஏ நான் கம்ப்ளைண்ட் மைண்ட் கம்ப்ளைண்ட் யாருன்னு பற்றி எது பற்றி எங்கே பண்ணுவேன் அது எது காரணம் இல்லை ஆனால் காரணம் மாதிரி தோணுறது அதனால தான் தோணுறது அது லாஜிக்கலாகவும் பேசுவோம் பார்க்குறதுக்கு மேலோட்டம் அப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் சத்தியம் அது இல்லை அதனால் என்ன சொல்கிறாரு ஐஎம் ஜனஹா இங்கே ஜனஹானே வார்த்தை வந்து இந்த ஷரீரமோ ஜனஹான் இந்த இடத்துலோ இந்த ஷரீரமோ அயம் ஜனஹா மே துக்கஹேத்து ந இந்த ஷரீரம் எனக்கு துக்கத்துக்கு காரணம் இல்லை அப்புறம் ஒருவேளை தேவத்தர்கள் யாராவது காரணமோ தேவதாக அப்படி மம துக்கஹேது ந மே துக்கஹேது சுக துக்கஹேது ந அந்த அது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஸோ தேவ என்ன ஷரீரமும் காரணம் இல்லை என்ன துக்கத்துக்கு துக்கத்துக்கன்னு இல்லை சுக துக்கத்துக்கு ரெண்டுத்துக்கனே சொல்லிக்கணும் ஓகே சுக துக்கம் அவரே சொல்கிறாரு நாயம் ஜனஹ மே சுக துக்க ஹேது அயம் தேவதாக மே சுக துக்கஹேது ந அப்படி சேர்த்துக்கணும் ஸோ தேவதைகளும் இல்லை அப்புறம் 
పూర్వేళ గ్రహం ఏదావది అన్న దుఃఖది కారణము ఏడ్ర శని ఏడ్రయో ఆర్రయో పాపం ఎంత గ్రహము ఎదిమే పండ్లేంగ ఈ నల్ల పురించుకుని ఇంక సొల్లారు అయినా ఇది పోయి అని ఇంకెల్ల జ్యోతిష్రీ గట్టి అంగెల్లా చొల్లకూడదు సరియా నమ్మ పురించుకణం గ్రహంగడు పల గ్రహంగళు ఇరుకల్ల అడికడికి భయం వరమే అది పత్తి కాటుకరదగి చొల్లదగి ఎనకు గ్రహం ఎన్నడు శని దశ ఇప్పుడు ఇరుకే ఎనకు ఇంద దశ ఇరుకే అప్పుడే అని ఏడ్ర శని ఏడ్ర శని ఇరింద అది అనుభవించి అనుభవించి పడిగిపోయడం అదికి అపరం తెలియాలి గ్రహంగడు అది కదా మనుషులకి ఎవడో భయం ఇరిక పారంగో అంత జ్యోతిషరు విషయంగడు గ్రహం బత్తి నవగ్రహంగడికి అద్దాని పాల ఏదేమో సూత్రాంగ వేగమా మక్కడి అపరం ఒకవేళ కర్మ ఏదావది కారణమో కర్మ నాను సేంజ కర్మ ఆహా అది కూడా ఇల్లే గ్రహంగలు కూడా మే సుఖదొక్క హేతువునా కర్మ అపి మమ్మ సుఖదొక్క హేతువునా కాలాహ ఒకవేళ కాలం ఏది ఎనకు కాలం ఇప్పుడు ఇరికే ఎనకు నేరం సరిల్లే ఎనకు నేరం సరిల్లే అప్పుడేం చూడరా అప్పుడు అప్పు యమగండం రావు కాలం అది ఇది అని చెల్లిటి భయందిటే ఇరుక వెండిద్దా అప్పుడు ఏదావది కారణం ఇరికైనా సుఖదుఃఖదిక ఆహా ఇల్లే అదనాల ఇది కూడా సరే అప్పు సార్ ముహూర్తం ఎక్కరంగా కళ్యాణత్తుకి ఇప్పుడు నేను యమగండ రావు కాలం పాకామే వెప్పాను అప్పుడు వెళ్ళా చొల్లలే ట్రెడిషనల్ అందందది ఎన్నెన్న పండ్రాంగులు అది ఎదల్లా పండం పోదు పండటం అని నమ్మ పురించుకణం నమ్మ అదికి వంది అప్ అది నమ్మకు అప్సే సాగకూడదు ముఖ్యమా ఆధ్యాత్మిక వాళ్ళకేలు ఈడుపట్టి రొంబ అది దా జ్ఞాన మార్గతలు వరంబోదు ఇది ఏదేమీ అప్సే సాగకూడదు వ్యవహారం లేదు లౌకికమా పండికటాంగ పండటం అయినా అలా అంగెల్లా పోయి ఇప్పుడు వెళ్ళా చొల్లకూడదు క్లాసులు ఇప్పుడు చొల్లిటారు ఉద్ధవ గీతలు అని చొల్లి సరియా అదినాలే అది ఏదేమే కారణం ఇల్లేప్ప ఇల్లే అప్పుడు ఎన్నది పరమం మన కారణం పరమ పరమం అన్న ఇంక మనస్సు మట్టం ఊరు మనస్సుదా ఇది ఎల్లాతికి కారణమని చొల్లి యారు నీ ఇవిడ వెరతి పోనదినాల ఉనకు అప్పుడు తోణిచ్చి నీ చొల్రియా ఉనడు సొంతమాయిది ఇంత పేర్చన్న ఇల్లెల్లే ఆమనంతి ఆమనంతి అని సున్న వేదంలో చొల్లపట్టదు అని అర్థం ఆమ్నాయం ఆమ్నా అన్న వేదం అని అర్థం ఇంత వార్త ఇంక వేరే ఏది ఉపయోగపడత ముడియాదు ఆమ్ ఆమనయంతి అన్న వేదత్తులో సొన్నది తెరించి గీటి ఉనరంది జ్ఞానిగలు చొల్రది ఓకే అప్పుడు అదేదా అంత మనస్సేదా ఎనుడ సుఖం నాను దుఃఖమని నా దుఃఖమైనకే నాకు సుఖమైనకే మనస్సుదా చొల్రది మనస్సు చేయర శ్రేష్ట అది అదే నాలుదా అదే మనస్సుదా ఎత్ ఏదైతే ఎత్ సంసార చక్రం పరివర్తయేత్ అంత మనస్సేద ఇంత పునరపి జననం పునరపి మరణం అప్పుడే అని ఇంత సంసార చక్రతనే నల్ల అడగ సుత్తరది సుత్తరదికి కారణం గోయింగ్ ఫ్రమ్ వన్ బాడీ టు అనదర్ బాడీ వన్ బాడీ ఊంబు టు టూమ్ టూమ్ టు ఊం ఊంబు టు టూమ్ ఇంత చక్రం నడకర్ది కారణం మనస్సుదా అనరారు గురించిదా అప్పో ఎన్న ముఖ్యమైన విషయం మూడు విషయంలో వెలిలో ఉంది ఇరుకర పీపులో వెలిలో ఇరుకర ఆబ్జెక్ట్స్ వెలిలో ఇరుకర సూనిలే ఆబ్జెక్ట్స్ అన్న అది వెళ్ళామే గ్రహం ఆవుది దేవత ఆవుది ఎల్లా ఆబ్జెక్ట్స్ తాగండి ఇలా పీపుల్ అన్న నమ్మకు సొంతం బంధం పక్కతల అంగంగి ఇరుకర ఉరవిగాడు సరియా అప్పుడు చొల్లి అదికి అప్పుడు అడుత శ్లోకత్తిలో నాపత్తి మూడవ శ్లోకం ఇప్పుడు ఇంకెన్న వెళ్ళామే సైకాలజీ ఓకే సైకాలజీ ఇంత మనస్సు అనేది వంది ఎప్పుడిపట్టెవరు తొందరు పండ్రది అనేది అది ఎన్నా పండ్రదన్నా మనస్సు రెండు ఇంత శ్లోకం పడిచెట్టి మరుపుడు ఇంకొంచెం విచారణ పడువు 
मनोगुणान्वय सृजते बलीय ततच कर्मा विलक्षण शुक्ला कृष्णान्यधलोता तेभ्य सवर्णा स्मृत इत श्लोक अर्थ के अरम वर्व मन पेसिटो पांग मेले मनसुदा इंगे मन मन सैकालजी ओके मैंड मैंड वो नमक एसटाइबिलिटी नम मन मन ऐंदर पड़े सूक्ष्म विषय चिंती पाता चिंक साधारण एल मनिधन मनस मनसाकून कटाकूड अभी वो इक अनेक बहि बाह्य विषय एक्सटर्नल फैक्टर्स अम अम मन अभी एप्ली रियाक्ट आगे मनसु नम्बल आना अब वो रोम फ्रेंड्ली टू द एक्सटर्नल अंड रोम एनिमिटी टू द पर्सनल ओके सैकालजी एंप ऐसा पदों अर्थम पातीटे कुछ विचारण पड़ना लोक वे सैकालजी सब्जेक्ट यारू नम शास्त्र विचार मादी विचार एक्सटर्नल थिंग्स पाक अब इध पल पे बानिस पल पे यारूँ अभी उड़ने रूरा और मनिधन की लोक मनस ने डिस्ट पड़े सुनेक विषय अनेक भार्य भर्त अम्म कुछ नईबर गवर्मेल अड़ने रोम रेस्पास्पी मनस वो अवतासपनी आना नम कटिव पड़े मट रो एडमेंटा नमक एपत एनिमें विषय अदक सा मनसानुटे मानसंत मार्गणे कुरते नईब मानसम अंद ना वरुद अच्छा वाल मड़चिकटे नम पे नमक फ्रेंड्ली एको फ्रेंड्ली सेलफ फ्रेंड्ली मैंड इध सहजमा इधम सुल रहा सो इतने पेर इतने विषय वे पल फैक्टर्स वो पड़े नम मन किडना पड़े नम मन किडना पड़े इप्ली आलवे एपड़ इत मन बाह्य वस्तु विषय जन मी इी बानिस बानिस अमस्टल किडना मनस ध्यान पड़ो इले जपम पड़ो अदा केदो यांत्रिक सल पड़ोमे तवरे निजमा मनस वे असने वो उठी गुण प्रभाव तन के तान तन रोम नरंगी अत्म चैतन्यमे जीवन बुद्धि मनसने सत्यमिले तेजिक अभी रोम स्रम इपड़ी अड़वे अमेरिका 
அடுத்தவங்களுக்கு அடிமையாக இருக்குது நல்லா சிந்திக்கணும் இது கொஞ்சம் ரொம்ப விசாரணை பண்ணால் தான் தெரியும் அதனால தான் எவ்வரி மினிட் எவ்வரி செ செகண்ட் மினிட் பார்த்துட்டு இருந்த இந்த மைண்டு வந்து அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்டர்னல் எல்லாமே எக்ஸ்டர்னல் எல்லாத்துக்கும் இது வந்து உடனே ரெஸ்பாண்ட் ஆகி அப்புறம் அதுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்துட்டு அதுக்கு ஃப்ரெண்டி ஆகி அதை எடுத்துக்கிட்டு அபிமானத்தினை குத்துருது அபிமானம் மனசுக்கு பின்னாடி யார் இருக்க இவ்வளோ இருக்குல்ல அந்த ஜீவ பாவம் அதனை ரொம்ப பலப்படுத்துறது என்னென்னா இந்த பாகிய விஷயங்களுக்கு அடிமையாக இருக்கிற இந்த மனசு அடிமையாக இருக்கிறது என்ன என்னமோ ட்ரிங்கிங் அடிக்ஷனும் ட்ரக் அடிக்ஷனு மட்டும் நினச்சிக்காதுங்க ஸ்மால் ஸ்மால் திங்ஸ் அதனால தான் இது எல்லா மனுஷனுக்கும் இருக்க இந்த ப்ராப்ளம் எல்லா மனுஷனுக்கு படித்தவனுக்கு படிக்காதவனுக்கு பணக்காரனுக்கு ஏழனுக்கு எல்லாருக்கும் இருக்க அதனால தான் இந்த மனசுடைய இப்படிப்பட்ட அடிமையாகிற ஒரு இது எல்லாத்துக்கும் கிட்னாப் செய்யப்பட்டது இதில் வந்து தன்னைத்தான நிற்க தெரியணும் தான் 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 தானே நிற்க தெரியணும் அப்போது வெளியிலிருந்து வர ஈவெண்ட்ஸுக்கு என்ன நம்ம பதில் கொடுக்கணும் அதுக்கு வாட் ரெஸ்பான்ஸ் ஹேவ் டு கிவ் அனேது பண்ணுறோம் பட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் ரெஸ்பான்ஸ் ஹேவ் டு கிவ் அது எமோஷ்னல்லி நான் கரெக்ட் ஆகிறானா எமோஷ்னல்லி துக்கம் சுகம் எல்லாம் எமோஷ்னல் தானே உணர்ச்சிகள் இல்லை வெல்லோ ஸோ ஐ ஆம் மை மை இமோஷன்ஸ் ஆர் டிபெண்டிங் ஆன் தி எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் வெளியில் மக்கள் வஸ்துகள் சந் விஷயங்கள் சந்தர்ப்பங்கள் ஈவெண்ட்ஸ் பட் அப்படி இருந்தால் தான் வாழ்க்கை நடக்கிறது விவகாரம் ஆனால் கூட ஹவு ஐ ஆக்ட் ஹவு ஐ ரெஸ்பாண்ட் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறது வேறு ரியாக்ட் ஆகிறது வேறு ரியாக்ஷன் இது நமக்குள்ள அது டிஸ்டர்பன்ஸ்னு கிரியேட் பண்ணும் அதுதான் துக்கம் அதுதான் பெயின் இப்போ பாருங்கள் ஸ்லோகம் இந்த பலியக இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் பதங்கள் எல்லாம் அர்த்தம் பார்த்துக்கிட்டே போகிறோம் என்ன முக்கியமான உபதேசம் டீச்சிங்னால பலிய மனக ரொம்ப பலமானது இந்த மனசு இட் ஹேஸ் காட் ஸோ மச் பவர் மைண்டு அதிகமான பலம் பலத்தோடு கூடியிருக்கிற இந்த மனக வை நிச்சயமா இது குணான குணங்களினால சத்து என்ன குணங்கள் மூணு சொல்லுவார் இப்போ குணான் அந்த குணங்களினால குண காரியங்களினால ஏற்படுற விற்திகள் மென்டல் வேவ்ஸ் தாட்ஸ் அது வந்து சுருஜத்தே அது சிருஷ்டி பண்ணுறது சத்துவகுண விற்பி ச ரஜோகுண விற்பி தமோகுண விற்பி மனசு தான் பண்ணுறது என்ன அது மூணு ததக அப்படி பண்ணுறதுனால அந்த குண காரியங்களுடைய விற்பிகளினால சுக்லானி சுக்லானி அண்ணா சாத்விகமான சுக்லம் அண்ணா வெள்ளை கலரு சாஸ்திரத்தோ இந்த வெள்ளை கலரு வந்து சாத்விக குணத்துக்கு ஒரு சிம்பல் சரியா சாத்விகமான சுக்லானி அப்புறம் கிருஷ்ணானி இங்கே கிருஷ்ணானி வந்து இந்த இது பேசுகிற கிருஷ்ணர் இல்லை கிருஷ்ணான்னா கருப்பு கலர் கருப்பன்னா இங்கே தமோ குணத்தை குறிக்கிறது தாமச குணத்துக்கு சேர்ந்த அத மேலும் லோகிதானி லோகிதமன்னா செகப்பு கலர் அப்படின்னா ராஜச குணத்துக்கு அடையாளம் ஸோ மூணு குணங்களை சொல்கிறது மூணு கலர்ஸ்னே சாஸ்திரங்கள சொல்லும் அதே தான் இங்கே வரும் சொல்கிறார் ஸோ இப்படி மூணு குணங்களுக்கு காரணமாக மூ காரணமாக 
மனசில் மூணு குணங்கள் இருக்கே மூணு குணங்களுடைய காரணம் தான் மனசு மனசில் இப்படிப்பட்ட மூணு குணங்களுக்கு சேர்ந்த மூணு விதமான சாத்விக ராஜசிக தாமசிகமான எண்ணங்கள் இப்படி உருவாகிறதே அத வந்து ஆனால் இது எல்லாத்துக்கு விலட்சணானே இது எல்லாத்துக்கும் வேறு 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 லட்சணங்கள் இருக்கு ஒரு ஒரு குணத்துக்கு ஒரு லட்சணம் இருக்கு அது குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கர்மாணி அதுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கர்மா இது விஷ் விவரமாக நம்ம பகவத்கீதையில் பார்த்தோம் தைவாசுர சம்பத் விபாக யோகத்திலோ அந்த சாத்விக கர்மா என்ன என்ன சா ராஜசி கர்மம் என்ன தாமசி கர்மம் என்ன ராஜிக தபஸ்ஸு தாமசிக தபஸ்ஸு சாத்விக தபஸ் எல்லாத்தையும் விவரிச்சார் அங்கே ஸோ அதனால் விதவிதமான லட்சணங்கள் இருக்குது விதவிதமான கர்மங்கள் பண்ணுறது அப்படி அது எல்லாத்தினால தேவிய அது எல்லாத்தினந்து சவர்ணாக ஸ்ருதய அதுக்கு அதுக்கு அனுகுணமான விதமாக ஸ்ருதயன்ன ஜென்மங்கள் மறுபிறப்பு இன்னொரு ஜென்மம் அது என்ன மாதிரி ஜென்மம் இருக்கணும் எங்கே பிறக்கணும் என்னது ஆல் குணாஸ் ஆர் டாமினேட்டிங் நீ குணங்கள் தான் சேர்ந்து மனசு மனசு தான் குணங்கள் இது எல்லாம் மூணு விதமாக இருக்கு அங்கே ஃப்ளெக்சுவேஷன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கு அது நாலு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த குணங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி பல ஜென்மங்கள் எல்லாம் ஏற்படும் ஸோ மைண்ட் இஸ் த காஸ் அண்ட் த அட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் த மைண்ட் த காரணம் துக்கத்துக்கு சுகத்துக்கு அதே மறுபடியும் இங்கே ஞானம் அடையலைன்னா மறுபடியும் அடுத்த ஜென்ம துக்கத்துக்கு ஜென்மங்களுக்கு காரணமாகி அங்கேயும் திரும்பி இதே சினிமா இதே கதை சுக துக்கங்களும் கம்ப்ளைண்ட்ஸு ப்ராப்ளம்ஸு வியாதி ஜர மரணம் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் சொன்னார் அப்போது த டோட்டல் கம்ப்ளீட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் தி மைண்ட் இன்னே ஒரு வித்தியாசமான விதத்தில் மனசு ஓகே சைக்காலஜி அது எல்லாத்தையும் விசாரணை பண்ணுறோம் ஸோ ஓரளவுக்கு நமக்கு இன்றைக்கி அது இன்னும் சிந்திக்கணும் ஒரு ஒரு ஸ்லோகம் வரும்போது ஒரு ஒரு இதில் என்னானே இது நம்ம பார்ப்போம் அடுத்த சத்சங்கத்தில் நம்ம அடுத்த ஸ்லோகங்கள் பார்ப்போம் ஸோ பிக்ஷு கீதையில் நம்ம இப்போ ரெண்டு ஸ்லோகங்கள் முடிச்சிருக்கோம் ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதட்சதே பூர்ணசிய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷதே ஓம் சாந்தி 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 ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருபியோ நம ஹரி ஓம் ஹரி ஓம் தத்சத்